number of cycles generated in a six pole alternator in one revolution number of cycles generated na jodichirikkunne oru six pole alternator la oru revolution kaiyumbol etra cycles generate aagum ennaanu chodya appo namukku just on nokka namukku arey oru cycle ennu parayna enda sin wave inde oru cycle ennu parayna idaan le aanu one cycle ennu parayunnathu ivide six pole alternator aanu അതിനകത്ത് എത്ര സൈക്കിൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സിക്സ് പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഒന്ന് നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പൊ നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇവിടെ റോട്ടർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് വരിക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹാഫും ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു നോർത്ത് പോളിൻ്റെ അടിയിലൂടെ കണ്ടക്ടർ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ സോ സൗത്ത് പോളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഏത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഓക്കെ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ കൺവെൻഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര നോർത്ത് സൗത്ത് സെക്ഷൻസ് ഒരു റവല്യൂഷനിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രയും സൈക്കിൾസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ജനറേറ്റഡ് ആവുക അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പത്തേനും ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദെൻ എഗെയിൻ ഈ നോർത്ത് സൗത്തിൽ സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും ഈ നോർത്ത് സൗത്തിൽ തേർഡ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു നോർത്ത് സൗത്ത് പെയറിന് ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സിക്സ് ഫോൾ ജനറേറ്റർ ആകുമ്പോൾ അതിന് ഒരു റവല്യൂഷനിൽ എത്രയാണ് ത്രീ സൈക്കിൾസ് ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ആവും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ എഴുതാൻ എളുപ്പം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇൻ കേസ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് എ സിംഗ്ലസ് മോട്ടർ ഈസ് അണ്ടർ എക്സൈറ്റഡ് ദ പവർ ഫാക്ടർ വിൽ ബി ഒരു സിംഗ്ലസ് മോട്ടറിൻ്റെ കേസാണ് സിംഗ്ലസ് മോട്ടറിൽ അണ്ടർ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്കറിയാം എക്സൈറ്റേഷൻ്റെ കേസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പലതായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സിംഗ്ലസ് മോട്ടറിൽ അതായത് നോർമൽ എക്സൈറ്റേഷൻ ഓവർ എക്സൈറ്റേഷൻ അണ്ടർ എക്സൈറ്റേഷൻ ഇപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അണ്ടർ എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ് അണ്ടർ എക്സൈറ്റേഷനിൽ പവർ ഫാക്ടർ എന്താകും അപ്പോൾ മോട്ടറിൻ്റെ കേസിലും ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസിലും അതായത് സിംഗ്ലസ് മോട്ടറും സിംഗ്ലസ് ജനറേറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഈ രണ്ട് കേസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്ലസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്താണ് സിംഗ്രണസ് കണ്ടൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷന് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്ലസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും തരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അണ്ടർ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്ലസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും തരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും അണ്ടർ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്ലസ് മോട്ടറിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത് തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ കേസിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ കേസിലെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ വരിക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിംഗ്ലസ് മോട്ടർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആൻഡ് നോ ഡ്രൈവിംഗ് ഇനി മെക്കാനിക്കൽ ലോഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് സിംഗ്ലസ് മോട്ടർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ അതായത് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗ്ലസ് മോട്ടർ അതാണ് ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് നോ ഡ്രൈവിംഗ് ഇനി മെക്കാനിക്കൽ ലോഡ് മെക്കാനിക്കൽ ലോഡ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിംഗ്ലസ് മോട്ടർ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക സിംഗ്ലസ് ഇൻഡക്ഷൻ
അപ്പോൾ അത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും തന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ദെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ത്രീ ഫേസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഹാസ് സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോട്ടർ ഇ എം എഫ് വിൽ ബി ഓക്കെ അതായത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ സ്ലിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ലിപ്പ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് സ്ലിപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോട്ടർ ഇ എം എഫ് റോട്ടർ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ഇത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണ് സ്ലിപ്പ് ഇത്രയാണ് റോട്ടർ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോട്ടർ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ഡാഷ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എസ് ഇൻ ടു എഫ് സ്ലിപ്പ് ഇൻ ടു സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെന്ന് വരും പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ ഇൻ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി ദെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹേർട്സ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹേർട്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമൺലി യൂസ്ഡ് എ സി മോട്ടോർ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിലെല്ലാം കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ ഏതാണ് ഏതാണ് സിംഗ്ലസ് മോട്ടോർ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ മോട്ടോർ ഡി സി സീരീസ് മോട്ടോർ സിമ്പിൾ ആണല്ലേ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫൈൻ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി മോട്ടോർസ് ആണ് എന്ന് 